আসসালামু আলাইকুম স্কয়ার টুকের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জিয়া তো আজকে আমি আলোচনা করব ক্রেস্ট সিনড্রোম নিয়ে তো আজকের এই পুরো ভিডিও শেষে আমরা যেই বিষয়গুলো জানতে পারব সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ক্রেস্ট সিনড্রোম হোয়াট আর দ্য এটিওলজি অ্যান্ড প্যাথোজেনেসিস অফ ক্রেস্ট সিনড্রোম হাউ আমরা কীভাবে ডায়াগনোজ করতে পারবো ক্রেস্ট সিনড্রোম এবং এটার পিছনে আমরা ট্রিটমেন্ট কী দিব এই বিষয়গুলি আমরা জানতে পারবো আজকের এই ভিডিও শেষে তাহলে চলুন শুরু করা যাক অ্যাট ফার্স্ট হোয়াট ইজ ক্রেস্ট সিনড্রোম ক্রেস্ট সিনড্রোমটা হচ্ছে লেস সিভিয়ার ফর্ম অফ দ্য সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এবং এটা হচ্ছে একটা অটো ইমিনো ডিজিজ ক্রেস্ট সিনড্রোমের সি স্টেন্ড ফর ক্যালসিনোসিস আর স্টেন্ড ফর রেন ফিনোমেনা ই স্টেন্ড ফর ইসুফেজিয়াল ডিস মোটেলিটি এস স্টেন্ড ফর স্ক্লেরোডেকটাইলি অ্যান্ড টি স্টেন্ড ফর ট্যালেঞ্জেকটিসিয়াস তো এখন আমরা জানবো এগুলো কি কি কোনটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাই অ্যাকচুয়ালি সি স্টেন্ড ফর ক্যালসিনোসিস হোয়াট ইজ ক্যালসিনোসিস ক্যালসিনোসিস মিন্স ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম ইন দ্য স্কিন অফ দ্য ফিঙ্গার অ্যান্ড ফিট অর্থাৎ ফিঙ্গার এবং হ্যান্ড অফ দ্য ফিঙ্গার অ্যান্ড ফিট ফিটের ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম হবে ইন দ্য স্কিন এটা হচ্ছে ক্যালসিনোসিস আর স্টেন্ড ফর রেন ফিনোমেনা এখন রেন ফিনোমেনাটা কী জিনিস রেন ফিনোমেনাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে স্পাজম অফ দ্য স্মল আর্টারিউস অ্যান্ড ক্যাপিলারিস ইন কোল্ড এক্সপোজার অর্থাৎ কোল্ড এক্সপোজারে এখানে স্পাজম অফ দ্য আর্টারি স্মল আর্টারিজগুলো হ্যান্ডের যে স্মল আর্টারিগুলো আছে বা আর্টারি ইউজগুলো আছে এবং ক্যাপিলারিগুলো আছে এগুলোতে স্পাজম হবে এই স্পাজমের কারণে কোল্ড এক্সপোজারে এটার কালার চেঞ্জ হবে এবং এখানে পেল কালারেশন ডেভেলপ করতে পারে এটা হচ্ছে রেন ফিনোমেনা তারপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ই ই ফর ইসুফেজিয়াল ডিসমোটালিটি মানে ডিফিকাল্টি ইন সলুইং অর্থাৎ লিকুইড ফুড এবং সলিড ফুডের প্রতি তার ডিফিকাল্টি ইন সলুইং থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ই স্টেন্ড ফর ইসুফেজিয়াল ডিসমোটালিটি তারপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে স্ক্লেরো ডেকটাইলি এস স্টেন্ড ফর স্ক্লেরো ডেকটাইলি স্ক্লেরো মিন্স থিকেনিং অ্যান্ড ডেকটাইলি মিন্স ফিঙ্গার্স অর্থাৎ থিকেনিং অফ দ্য স্কিন অফ দ্য ফিঙ্গার্স দ্যাট ইজ কল্ড স্ক্লেরো ডেকটাইলি তারপরে আমরা যেটা জানবো সেটা ট্যালেঞ্জেকটেসিয়াস টি স্টেন্ড ফর ট্যালেঞ্জেকটেসিয়াস ট্যালেঞ্জেকটিস ইয়েস মিন্স ডাইলেটেড স্মল ব্লাড ভেসেলস অফ দ্য স্কিন অর্থাৎ স্কিনের যে স্মল ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেগুলো ডাইলেটেড থাকবে এটি হচ্ছে ট্যালেঞ্জেকটিসিয়াস এখন আমরা এটার প্যাথোফিজ প্যাথোজেনেসিস সম্পর্কে জানব প্যাথোজেনেসিস নর্মালি যখন আমাদের বডিতে কোনো ইনফেকশান হয় ইনফেকশান হলে সেখানে অ্যাট ফার্স্ট চলে আসে নিউট্রোফিল দেন ম্যাক্রোফেস যখন নিউট্রোফিল এবং ম্যাক্রোফেস আসে নিউট্রোফিল এবং ম্যাক্রোফেসকে হেল্প করার জন্য সেখানে চলে আসে হেল্পার টিসেল আর যখনই হেল্পার টিসেল আসে তখন হেল্পার টিসেল লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সাইটোকাইন্স রিলিজ করে যে সাইটোকাইন্সের কাজ কি এই সাইটোকাইন্সগুলো ম্যাক্রোফেসকে অ্যাগ্রিগেট করে এবং অ্যাক্টিভেশনে সাহায্য করে অর্থাৎ এটা আরও ম্যাক্রোফেসকে অ্যাক্টিভেট করে দেয় এবং অ্যাগ্রিগেশনেও সাহায্য করে তো যখন এভাবে হেল্পার টিসেল ম্যাক্রোফেসকে অ্যাক্টিভেট এবং অ্যাগ্রিগেশন করবে করার ফলে সেখানে ফাইনালি ইনফ্লামেটরি রিয়াকশান হয় এই ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনটা পরবর্তীতে অটোমেটিক্যালি রিজলভ হয়ে যেতে পারে অথবা সেখানে হতে পারে ফাইব্রোপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হতে পারে এবং এখানে কোলাজেন ডিপোজিশন হতে পারে তো অর্থাৎ এটা হচ্ছে নর্মাল ম্যাকানিজম এখন আমরা জানবো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ক্রেস্ট সিনড্রোম দ্য কজ অফ ক্রেস্ট সিনড্রোম ইজ অ্যাকচুয়ালি আননোন অর্থাৎ এটার কজ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি বা ইডিওপ্যাথিক কজ তবে দেখা গেছে কি যাদের ক্রেস্ট সিনড্রোম থাকে এরকম সিক্সটি পার্সেন্ট পেশেন্টের ফার্স্ট টু ইয়ার্স অফ ডিজিজে দেখা গেছে তাদের হেল্পার টিসেলের পরিমাণটা ইন দ্য স্কিন অফ দ্য ফিঙ্গার মানে হ্যান্ডস অফ ফিঙ্গার্স দেন স্মল ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড ফেস এখানে হেল্পার টিসেলের পরিমাণটা বেশি থাকে অর্থাৎ যখন এই রিজনগুলোতে হেল্পার টিসেলের পরিমাণটা বেশি থাকে তো নর্মালি যখন এখানে কোনো ইনফেকশান হবে কিংবা কোনো অ্যালার্জেন আসবে অ্যালার্জেনের অ্যাগেনিস্টে অ্যান্টিজেনের অ্যাগেনিস্টে যখন ম্যাক্রোফেস কিংবা নিউট্রোফিল এসে কাজ করবে এবং সেখানে হেল্পার টিসেল যদি বেশি থাকে তো বেশি পরিমাণে সাইটোকানস্টিজ হবে বেশি ম্যাক্রোফেস অ্যাক্টিভেট হবে আর যদি বেশি ম্যাক্রোফেস অ্যাক্টিভেট হয় তখন সেখানে কি হবে এখানে হিউজ ইনফ্লামেটরি একটা রিয়াকশান হবে হিউজ ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনের পরবর্তীতে সেখানে সেল ন্যাক্রোসিস হবে এবং সেল ডাই হবে এবং সেল ডাই হওয়ার পরে যখন সেখানে অনেকগুলো সেল ডেড ডেড সেল হবে এই ডেড সেলের উপরে যখন এসে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হবে তখনই যে যে ক্যালসিফিকেশনটা হবে সেটার নাম হচ্ছে ডিস্ট্রপিক ক্যালসিফিকেশন এবং এই প্রসেসটাকেই বলা হয় ক্যালসিনোসিস অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হবে ইন দ্য ডেড সেল ডেড সেলের উপর ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হবে এটাকে আর্ট নামে বলে ডিস্ট্রপিক ক্যালসিফিকেশন এবং ক্যালসিনোসিস 
আচ্ছা এখন আরেকটা হচ্ছে যে এখানে যে স্মল আর্টারিউস গুলো আছে আমরা জানি স্মল আর্টারিউস গুলোতে স্পাজম হবে তো যখন সেখানে স্মল আর্টারিউস বা ক্যাপিলারি গুলোতে স্পাজম হবে কোল্ড এক্সপোজারে তখন সেখানে ইস্কিমিয়া ডেভেলপ করবে সেলগুলোর মধ্যে আর যে ইস্কিমিয়াটা ডেভেলপ করবে ইস্কিমিয়ার জন্য সেখানে ইস্কেমিক আলসার হতে পারে আর এই ইস্কেমিক আলসারটা যখন সেখানে আবার মানে অটোমেটিক্যালি রিজলভ হবে এভাবে রিজলভ হতে হতে সেখানে ফাইব্রোপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হবে কোলাজেন ফর্মে কোলা কোলাজেন ডিপোজিশন হবে আবার ফাইব্রোপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হবে আবার কোলাজেন ডিপোজিশন হবে এভাবে বারবার এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে একটা সময় সেখানে স্কিনটা থিকেনিং হয়ে যাবে অর্থাৎ থিকেনিং অব দ্য স্কিন অব দ্য ফিঙ্গার্স যেটাকে বলা হয় স্ক্লেরো ডেকটাইলি স্ক্লেরো মিস থিকেনিং অ্যান্ড ডেকটালি মিস ফিঙ্গার অর্থাৎ স্ক্লেরো ডেকটালি মিস থিকেনিং অব দ্য স্কিন অব দ্য ফিঙ্গার্স তাছাড়াও তার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে তার ইসুফেজিয়াল ডিসমোটালিটি থাকবে অর ডিফিকাল্টি সলভিং অর্থাৎ সলভিংয়ে প্রবলেম থাকবে এছাড়া তার আর্টটা ডেভেলপ করবে ওটা ট্যালেন্সিকটি সিএস অর্থাৎ ডাইলেটেড স্মল ব্লাড ভেসেল অব দ্য স্কিন এতক্ষণ আমরা কজেস অব দ্য কজেস অ্যান্ড প্যাথোজেনিসিস অফ ক্রেস সিনড্রোম সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানবো আমরা কীভাবে ক্রেস সিনড্রোম ডায়াগনোজ করতে পারি তো আমরা এখন এই ক্রেস সিনড্রোমটা কীভাবে ডায়াগনোজ করব অ্যাকচুয়ালি ডায়াগনোসিস হচ্ছে ইজিলি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে তাছাড়া যেসব পেশেন্টদের ক্রেস সিনড্রোম আসে দেখা গেছে তাদের অ্যান্টি সেন্ট্রোমিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকটা পজিটিভ হয় অর্থাৎ কনফার্মেটরি টেস্ট করলে অবশ্যই এটা হচ্ছে অ্যান্টি সেন্ট্রোমিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক পজিটিভ এখন আমরা জানবো এটা ট্রিটমেন্ট কী ট্রিটমেন্ট হচ্ছে নো এটা কোনো ডেফিনেটিভ প্রিভেন্টেবল কোনো মেজার নেই অ্যাকচুয়ালি এটা ট্রিটমেন্টের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় স্টেরয়েড বা ইমিনো সাপ্রেসিভ এজেন্ট দিয়ে এখানে হাইলি ইমিনো সাপ্রেসিভ এজেন্ট সাইক্লোসপোরিন ইউজ করা হয় ফর কি কিউর অব দ্য ডিসিজ ডিসিজ কিউরের জন্য ইউজ করা হয় ইউজুয়ালি সাইক্লোসপোরিন তো আজকে আমরা জানলাম ক্রেস সিনড্রোম সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওতে তো অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্রেস সিনড্রোমের মধ্যে সি স্টেড ফর ক্যালসিনোসিস আর ফর রেনন ফিনোমেনা ই স্টেন ফর ইসুফিজিয়াল ডিসমোটালিটি এস স্টেন ফর স্ক্লেরো ডেকটালি অ্যান্ড টি ফর ট্যালেঞ্জেকটেসিয়াস তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ভিডিও সম্পর্কিত আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন থ্যাংক ইউ